Zdravím všechny, kteří se zajímají o hru Frostpunk. Jak vidíte, je to hra, která se zabývá výhradně zimou. A je to o tom, dokázat v té zimě přežít s koloní lidí, kterou tady vidíte. Jsou tady lidičky, každý človíček má nějaký do, měl by být dům, má nějakou svou funkci. Ze začátku tedy ne, ale můžete říct, že je to inženýr, takže může pracovat třeba v, někde v té dílně, nebo může být v továrně a podobně. Nemyslím, že to jde úplně přímo nastavit uh, úplně adresně. Nejsem si teď úplně jistá, jestli to jde adresně. Nikdy jsem to nedělala. Ale můžete si ty lidičky prohlížet. A oni postupně přibývají, jak zachraňujete různé jejich přátelé a podobně. Tak. To není úplně podstatné. Podstatné je tak dobře řídit chod a generátorů a zdrojů, které tady máte, jejich těžbu, co těžíte a kdy to těžíte, abyste přežili. Hru mám zastavenou, protože první, co musím udělat, je roztopit generátor, sehnat uhlí. Takže pošlu část lidiček sbírat uhlí a taky část lidiček sbírat dřevo. Uhlí, nevím, který je nejbližší, to asi není úplně podstatný. Označím tady ten zdroj uhlí, že ho chci vytěžit, lidsky vyzbírat, prostě odnosit do skladiště. Tak řeknu, kolik lidí to bude dělat, naklikám si to. A co to znamená přesně? Ale řekněme, že já všech 15 nějakých lidí pošlu. Sem, je to divné, ale dobře, aby mi spírali uhlí, tak to mám. A potom dalších 15 lidí pošlu sbírat to dřevo. A vidíte tady pracovní doba, ta je zatím pevná, od 8 do 18 pracují a nosí. Pomocí těch tlačítek tady vpravo a vlevo těch šipek se můžete dívat na další zdroje, který tady máte na té mapce. Pokud potřebujete, tak takhle rychle dokážete přeskakovat. Tak. No a uděláme úplně první krok, že teda pošleme lidi něco dělat, takže mezerníkem nebo tady tlačítkem si to můžete pustit a jedem. Teď vidíte, že lidi chodí. Nebojte se, není to o tom, že než tam dojdou, tak, tak uplyne 8 hodin a oni nic nepřinesou. To je jenom grafický znázornění toho, že že lidi něco dělají, takže oni to přinesou, jo. To se nemusíte bát. Tady ostatně vidíte, jak vám naskakuje materiál. A roztopíme ten generátor, takže na něj klikneme a Zjistíme, co máme dělat. Potřebujeme k tomu 6 kusů uhlí, aby z toho zapli. To máme, tak jdem do toho. Já to ještě takhle odjedu. Jdem do toho, pustíme generátor, klikneme tady, že chceme nastavit level 1 a jedem. Jo. Už to hřeje, už to topí a tady zjednodušeně vidíte nakresleno, vyznačeno, jak moc a kam to teplo efektivně dosáhne. 
To teplo tady se zastaví, protože máme level 1 a ten generátor jde na maximum. Na maximum teď je level 1. Já potřebuji šetřit to uhlí. Věřte mi, že potřebuju, tak já ho vždycky vypnu ručně. Tím, že kliknu na tu spodní úroveň a tím ho vypnu. On má tu vlastnost, že když je roztopený, tak on dlouho vydrží. Ale nedává mi maximální výkon, ale docela dobře hřeje. Takže to používám, protože potřebuju to uhlí šetřit. Nepotřebuji zbytečně vytápět, když nemusím. Jo. Takže to byl jenom úvod, jak zapnout generátor. Na tu nabídku generátoru se můžu dostat taky kliknutím tady na to. Je to rychlý, jednoduchý. A jakmile ten generátor vychladne, tak mi to tady napíše, že vychlad. A já ho zase hned zapínám. Jenom ho roztopím a nechám ho být. Takže to byl úvod. A v dalším dílu se podíváme, jak postavíme první přístřešek pro lidi. Takže teď díky a za chvilku bude další díl.